Assalamu alaikum students i hope everyone will be fine today we will discuss physics class 10 federal board chapter number 15 electromagnetism multiple choice questions number 1 kya hai which statement is true about magnetic poles a hai unlike poles repel b like poles attract c hai magnetic poles do not affect each other or d hai a single magnetic pole does not exist तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एक्सिस्ट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैग्नेटिक पोल्स के लिए ट्रू है रीजन क्या है जी देयर इज ऑलवेज जाए मैग्नेटिक पोल दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इवन व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मैग्नेट्स ईच ऑफ इट कैरीज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो भी मैग्नेट होगा उसके डाय मैग्नेटिक पोल्स होंगे एक जो होगा नॉर्थ पोल होगा उसके अपोजिट जो है वो साउथ पोल होगा अगर हम किसी बड़े मैग्नेट को लें और उसको स्मॉल मैग्नेट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दें तो तब भी हमारे पास डाय मैग्नेटिक पोल्स ही प्रेजेंट रहेंगे एक पोल जो होगा नॉर्थ पोल होगा और दूसरा जो होगा वो साउथ पोल होगा नंबर टू है जी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड अ बार मैगनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम साइड टू साइड देर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा जी बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल नंबर 3 इज विद द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी डिटेक्टेड बाय अ स्मॉल मास स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको हम किस जरिए से डिटेक्ट कर सकते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी मैग्नेटिक कंपास When magnetic compass is placed in a region of magnetic field lines the compass needle will align along the direction of magnetic field lines and needle will show deflection jab hum magnetic compass ko kisi aise region ke andar jahan pe magnetic field lines present hai wahan pe place kar de to compass needle kya hogi wo align ho jayegi in the direction of magnetic field lines aur jo needle hai wo deflection show karegi jisse hame ye pata lag jayega ki yahan pe jo magnetic field lines present hai नंबर फोर है जी इफ द करंट इन वायर व्हिच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द फोर्स ऑन द वायर विल अगर करंट वायर के अंदर जो है उसको हम इंक्रीज कर दें जो कि वायर प्लेस की गई है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेंस द सेम विल बी जीरो तो करेक्ट ऑप्शन है ए इंक्रीजेस According to Michael Friday that force on the wire is at right angle to both the direction of magnetic field and direction of current. Michael Friday kya kehta hai ki jo force hai wire ke upar wo perpendicular to the direction of magnetic field or direction of current. The force is increased if current in the wire is increased or jab wire ke andar current increased hoga to force kya hogi bad jayegi. नंबर फाइव है जी डीसी मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल इनटू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑप्शन डी है जी इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल एनर्जी तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी मोटर का क्या काम होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और अब यहाँ पे क्या है डी मोटर है तो डी मोटर क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी नंबर सिक्स है जी विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द क्वाइट एवरी हाफ साइकिल कौन सा ऐसा पार्ट है डीसी मोटर का जो के हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है ए है जी द अर्मीचर द कम्यूटेटर द ब्रिश द स्लिप रिंग्स तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी द कम्यूटेटर रीजन क्या है जी कम्यूटेटर हैज टू बी यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन थ्रू द क्वाइल एवरी हाफ रोटेशन टू कीप द क्वाइल रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन कम्यूटेटर एक ऐसा पार्ट है जिसकी मोटर का जो कि यूज किया जाता है ताकि वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करे आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ताकि क्वाइल जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती रहे नंबर 7 है जी The direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of mass, charge, momentum, energy. So correct option is our D, energy.
reason kya hai ji the induced emf produces a current that opposes the change in flux and hence energy jo hamara ye emf induced hota hai wo kya karta hai current ko produce karta hai jo ke flux ko oppose karta hai aur energy ko bhi wo oppose karta hai as the change starts induction opposes and slows the chain जैसे जैसे चेंज अगर होती है तो इंडक्शन जो होती है वो उस चेंज को जो है वो स्लो कर देती है इफ द इंड्यूज ई एम एफ वर इन द सेम डायरेक्शन एज द चेंज इन फ्लक्स और अगर जो हमारे इंड्यूज ई एम एफ और जो चेंज इन फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में है देन देट वुड बी फ्री एनर्जी देन देट वुड गिव अस फ्री एनर्जी तो हमारे पास तब क्या होगा फ्री एनर्जी आएगी फ्राम नॉट पेरेंट सोर्स वायलेटिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उससे क्या होगा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वायलेट हो जाएगा दस लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से जो लेंजेस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग में है नंबर एट है जी द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द इनपुट करंट इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज हैज मोर टर्न इन द प्राइमरी हैज लेस टर्न इन द सेकेंडरी क्वाइल तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज रीजन क्या है जी द फंक्शन ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट अ लो एसी वोल्टेज टू अ हाई एसी वोल्टेज जो हमारे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है उसका काम क्या होता है कि वो लो एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करे इनटू हाई एसी वोल्टेज हा ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीजेस द वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज कॉल्ड स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर अब ऐसा ट्रांसफार्मर जो के वोल्टेज को इंक्रीज करें फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ऐसे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होते हैं मोर वाइंडिंग्स होती हैं सेकेंडरी क्वाइल के ऊपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग नंबर नाइन है जी द टर्न रेशियोज ऑफ ट्रांसफार्मर इज टेन इट मीन आई एस इज इक्वल टू टेन आई पी एन एस इज इक्वल टू एन पी ओवर टेन एन एस इज इक्वल टू टेन एन पी वी एस इज इक्वल टू वी पी ओवर टेन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी एनएस इज इक्वल टू एन पी ओवर टेन अगर किसी ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो टेन है तो उसका क्या मतलब है एन एस इज इक्वल टू एन पी ओवर टेन ये मैथमेटिकली प्रूव कैसे होगा टेन रेशियो जो है वो ट्रांसफार्मर की वो क्या होती है एन पी ओवर एन एस एन पी क्या है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी क्वाइल और एन एस है जी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्वाइल अब हमें गिवन है जी टर्न रेशियो एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू टेन तो एन एस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन पी ओवर टेन Now that's all about MCQs of chapter number 15 electromagnetism. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah in our next video we will discuss chapter number 15 electromagnetism review questions till that time take care Allah Hafiz.